부담 없이 언제 어디서나 카메라가 있어서 흑백으로 셀카를 찍을 수도 있고 게임도 무난하게 돌아가고 색온도가 없는 아쉬움을 가장 중요하게 알아두셔야 할 것은 구독과 좋아요 안녕하세요 IT가 보이는 IT보입니다 그동안 참 많은 이분이 더기를 리뷰해왔는데요 단순히 흑백을 넘어 4096 컬러를 표현해내는 이 잉크 디스플레이를 탑재한 포크트 컬러와 하이센스의 A5 프로 CC까지 오늘은 이 잉크 디스플레이를 탑재하면서 최초로 5G 통신 모드를 탑재한 제품을 소개해드리고자 합니다 제품명은 하이센스 A7인데요 가격은 환율에 따라 조금 다르지만 대략 50만원 초반선이고 지난번 소개해드렸던 A5 모델의 후속작이라고 할수 있습니다 다만 이 제품은 컬러가 아닌 흑백 제품이고 A5 라인업처럼 컬러 모델은 따로 출시된 상태입니다 A5 프로 CC 구매 이후 다소 아쉬운 점이 많이 느껴져서 이번에는 흑백 모델로 구입해봤는데요 이 컬러 제품이 어떠한 점이 좋고 나쁜지 궁금하신 분들은 오른쪽 상단에 있는 링크를 타고 가셔서 제또 다른 리뷰를 봐주시면 감사하겠습니다 제품 스펙상으로는 타이거 T7510 프로세서를 사용해서 킥벤치5 벤치마킹 점수를 보면 이전 A5 라인업의 제품보다는 성능이 향상된 것을 알수 있습니다 6인치대 끝판왕인 스냅드래곤 636을 사용한 포크3보다도 성능이 더 좋은 편이고요 다만 일반적인 스마트폰과 비교해서는 보급형 라인업 정도의 성능이라고 보시면 될것 같습니다 디스플레이는 6.7인치로서 베젤이 상당하면서 화면이 가로로 넓은 형태이기 때문에 한손 그립감은 다소 좋지는 못했습니다 손이 좀 작은 여성분들이 사용하시기에는 버거울 듯하고 무게도 223g이나 되기에 묵직한 느낌입니다 카메라가 있어서 흑백으로 셀카를 찍을 수도 있고 후면 카메라로 사물을 어느 정도 분간해 가면서 사진을 촬영할 수도 있습니다 여기서 찍은 사진을 다른 화면에서 보면 색감도 잘 표현되는 것을 알수 있고요 다만 카메라 화질은 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같습니다 전면 카메라를 통해 얼굴 잠금 해제 기능도 지원하고 후면에는 지문 인식 센서도 있습니다 3.5mm 이어폰 잭도 있고요 스피커의 경우는 하단부 오른쪽에 있는 이 부분에서만 소리가 나오는데 중국산 제품치고는 음질은 나름 준수한 편입니다 Hey Google, video call grandma Hey Google, video call grandma 이 하이센스 제품과 관련해서 가장 중요하게 알아두셔야 할 것은 중국 내수용 제품이고 A5 라인업이 그럴듯이 이 제품도 글로벌 롬 출시 계획은 없다는 것인데요 그렇기 때문에 기본 앱스토어에서 플레이스토어를 다운받아 사용하게 되면 구글 계정 로그인조차 불가능하다는 치명적인 단점이 있습니다 이 문제를 해결하기 위해서는 다소 복잡한 설치 과정을 거쳐주셔야 합니다 ADB 명령으로 기본 앱들을 비활성화 시켜준 다음 APK 파일로 구글과 관련한 앱을 설치한 후 오로라 스토어에서 투 어카운트라는 앱을 설치해서 이앱 내에서 구글 계정 로그인이 필요한 앱들을 복수의 계정을 이용하는 것처럼 등록해서 사용해줘야 한대요 이렇게 해주시면 플레이스토어도 이용 가능하고 여러 이북 앱이나 기존 안드로이드 앱들도 쉽게 설치가 가능해집니다 다만 이 설치 과정이 다소 복잡한 편이고 구글 계정 로그인이 필요한 앱들을 이용할 때마다 투 어카운트라는 앱을 무조건 거쳐야 하기 때문에 시간이 조금 더 소모된다는 단점이 있습니다 이 잉크 디스플레이를 사용한 만큼 이 제품을 스마트폰 겸 휴대용 이분이 더기로 사용하시려는 분들이 있으실 텐데요 이번에는 디스플레이를 한번 살펴보겠습니다 이전에 A5 컬러 제품 리뷰에서 말씀드렸지만 휴대성에 초점을 맞춘 스마트폰의 형식을 취하면서 그만큼 빈도수가 높아질 충격의 화면을 보호하기 위해 두꺼운 강화 유리를 사용한 탓인지 다양한 각도에서 기존의 이북리 더기와 화면을 비교해보면 A7은 정면에서 보더라도 빛 반사가 많이 심한 편입니다 어두운 곳에서는 별다른 문제가 되지 않았지만 빛이 밝은 곳에서 화면을 보게 되면 제 얼굴이나 주변 환경이 비춰보여 가독성에 방해를 주었습니다 지금은 영상 촬영을 위해 초기에 붙어있던 보호 필름을 떼어낸 상태인데 이 필름이 지문 방지 필름의 느낌이라 필름을 붙이게 되면 빛 반사가 어느 정도 줄어들고 기존의 이북리 더기와 비슷한 터치감이 느껴지지만 필름 부착 시에는 필름을 부착하지 않은 화면보다 글자가 흐릿하고 뿌옇게 보이는 단점이 있었습니다 아무래도 중국 내수용 제품이기 때문에 이 제품에 딱 맞는 크기의 지문 방지 필름을 구하기는 어려워 보이기 때문에 다른 스마트폰의 보호 필름을 알맞게 재단해서 사용하면 그나마 이러한 문제점은 보완할 수 있지 않을까 생각합니다 필름이 부착되지 않은 상태에서는 기존 이북리 더기보다는 빛 반사가 심한 것은 많이 아쉽지만 빛 반사를 배제하고 본다면 화면의 선명도와 가독성은 꽤 준수한 편이었습니다 
명암 조절도 가능해서 사용자의 입맛에 맞게 글자의 농도를 커스텀 해볼 수도 있습니다. 성능 면에서는 포크3보다 더 빠릿빠릿한 편이라 글자를 확대하고 축소하는 데에도 바로바로 바로 반응이 와서 사용하는 데에는 답답함 없이 꽤 만족스러운 편이었습니다. 웹브라우징 환경도 꽤 만족스러웠는데요. 기존 스마트폰과 대적할 수 있을 정도는 아니지만 이 정도 스크롤링이면 기존 제품들보다 훨씬 부드럽고 실제 스마트폰으로 사용하기에도 부족함이 없어 보입니다. 잔상은 가장 없지만 그만큼 화면 전환이 느린 클리어 모드로부터 밸런스드 스무스 그리고 가장 부드럽지만 그만큼 잔상은 많이 발생하는 스피드 보드까지 그중 스무스 보드로 설정해두고 웹서핑을 해봐도 잔상이 거의 없는 편이고 화면도 자연스러워서 마음에 들었습니다. 다만 흑백이기 때문에 사진을 표현하는 데 있어서는 그만큼 디테일이 떨어지고 유튜브나 넷플릭스 등의 영상을 볼 수는 있지만 클리어나 밸런스 보드에서는 사실상 포기하는 게 맞을 것 같고 스무스나 스피드 보드에서는 그나마 영상을 볼 수는 있긴 하지만 싱크가 약간 엇나가고 화면의 프레임이 굉장히 떨어지는 듯한 느낌입니다. It has a great screen and it's water resistant. It has a great screen and it's water resistant. It has a great screen and it's water resistant. It has a great screen and 아쉽게도 색온도를 조절할 수는 없기 때문에 어두운 곳에서 독소용으로 사용하실 분들은 이 점을 참고하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래도 프론트 라이트를 탑재했고 카메라 옆에 조도 센서를 통해 자동 밝기 기능도 지원하기 때문에 색온도가 없는 아쉬움을 조금 달래줬습니다. 이 잉크 디스플레이를 탑재한 만큼 눈에 오는 피로감이 확실히 적어서 오랜 시간 화면을 봐도 눈에 부담이 되지 않았다는 것은 좋았습니다. 아무래도 이북리 더기를 휴대하고 다니려면 케이스에 씌워서 파우치에도 넣어 설탕 액정이 깨지지 않게 잘 보관해줘야 하기 때문에 가방을 가지고 다녀야 하는 불편함이 있었지만 손에 쥐고 다닐 수 있는 스마트폰 손에 쥐고 다닐 수 있는 스마트폰 형식이기 때문에 부담 없이 언제 어디서나 이북리 더기로 사용할 수 있다는 점은 이 제품의 큰 강점이지 않을까 생각합니다. 글로벌 롬도 출시가 되고 화면 빛반사가 조금만 더 보완되고 컬러 디스플레이의 색 표현이 조금만 더 다양해진다면 좋겠지만 흑백으로서는 이번 제품도 꽤 쓸만한 제품인 것 같고요. 앞으로 이 잉크 디스플레이가 어느 정도로 발전할지 어디까지 활용이 가능해질지 기대가 됩니다. 이번 제 리뷰가 여러분에게 조금이나마 도움이 되어드렸다면 구독과 좋아요 한 번만 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.